Ja, da ønsker jeg dig igen velkommen til den profetiske røst. Vi er veldig glade for at du følger med oss også denne uken. I dette program så skal vi fortsätta med någon ord för någon av distrikterna som apostlen Jane och Sharon delte med oss under vår konferens som vi hade tidigare denna sommaren. Vi har faktiskt också ett väldigt spännande ord som Jane Hammond delte med oss på fredagen under konferensen. Det var det här med att Gud har kallt oss till att vara hans favoriter. I eh, første, eller kan läsa fra femte Mosebok, eh, kapitel 33, der står det et veldig spennende ord, opplever jeg. Der står det i vers 12, om Benjamin, sa han, Herrens elskede er han, han skal bo i trygghet hos ham, han som omslutter ham hele dagen, mellom hans skuldre skal han bo. Og det er noen ting med det her, å eh, kunne bo mellom Guds skuldeblader, det er å kunne være en av Guds favoritter. Og jeg tror mange kanskje har ikke det intime, nære forholdet til Gud Fader, slik at du ser dig selv som en Herrens favoritt. Nå leser vi som sagt her i 5. Mosebok 33, så står det kanskje ikke helt sånn, det står elskede, men i en annen oversettelse så står det favoritt. Tenk deg det, å være Guds favoritt. Det å ha favør i Guds øyne. Har du favør i Guds øyne, så vil du definitivt også ha favør i menneskers øyne. Jeg husker godt i mitt liv, veldig tidlig som en trone, så så började jag se det att jag hade en favör med Gud. Och när jag då så det så förstod jag också att den favören ville öppna dörrar för mig i det profana livet. Och Gud önskar verkligen att öppna dörrar för oss. Jag tror det är många som kanske känner sig ensamma, känner sig alene. Tänk det att ha en Gud som öppnar dörrar för dig eh, att inte det ska vara slik att det alltid ska vara att du må ha en eh, vän eller en käraste eller en eh, äktefelle som ska öppna dörrar för dig men tänk att Gud Jahve öppnar dörrar och han öppnar inte vilka som helst dörrar han öppnar de dörren som är det bästa för dig han öppnar de dubbla dörrarna för dig för en dubbel del för en välsignelse och eh, han öppnar dörrar som är omöjligt för människor att öppna det är någonting Gud vill göra också i ditt liv jag har för min del upplevt Eh, ikke bare i det at jeg har vært i tjeneste for Gud, men jeg har det når jeg har vært på ferie, når jeg har vært eh, og, og kanskje dyrket lidenskapen min som var, eller det er fortsatt det å fiske, men jeg er lidenskapelig fisker som nästan aldrig fisker. Eh, men i alle fall så har jeg opplevd det at Gud åpner dører, helt uavhengig om jeg er i ett uppdrag för Gud eller om det är att jag idag eh, har en ferie med Gud och det är fantastiskt att det Gud önskar och visa sig som en eh, far som bryr sig om oss som sina barn. När jag då delar det ordet så så menar jag inte det att hvis du då på något lever i synd och är i opp- rör och en stridighet. Alltså detta med favör går ju bägge vägar. Det är ju det att du drar när till Gud, att du helliger dig Gud, att du lever rent med Gud och att du har ett rent hjärte. Då vill denna favören virke också på denna planeten, där hvor du går, där hvor du är, oavhängigt om du är i ett uppdrag för Gud eller om det är åt rekreation eller vad som helst. Men i alla fall Gud önskar att du ska ta det in över dig att du är hans älskade, du är hans favorit. Och vi ska som sagt det första inslaget här i detta program ska vara akkurat om det ifra då fredagsmöte som vi hade då under konferensen den apostoliska profetiska konferensen i Drammen og det är då apostel Jane Hammond som som delar här och du får då ett redigerat upptag ifrån det 
møte og følg med oss for etter denne vidundelige forkynnelsen som skal bringe tro i dig og bygge dig for at du skal kunne se både med nye blikk på hvem Gud er og hva han har for dig, hva han skal gjøre for dig og hvordan du skal kunne leve ut ditt trosliv på en enda sterkere måte hvor at du ikke bare skal få det til å gå sånn noglunde gjennom hver dag men at du skal kunne være som en konge og som dere ser vår studio så har vi løven her Og det är er jo fordi at eh, jeg ser mig selv både som lam. Eh, når jeg er lam, så er jeg det for Gud. Han är er min hyrde. Han är er den som velsigner mig. Han er den som eh, står med mig i alle ting. Men eh, når jeg är er ute i verden, så är er jeg mer løven. Da er jeg den som regerer. Da er jeg den som øver innflytelse. Da er det ikke sånn at jeg er den med og som har eh, lua i havnen og, og unnslatt det er til. Nej, jeg vet at jeg er noe mer. Jeg har opplevd det veldig mye i mitt liv, og det kan mange hedninger vittne om, at når jeg kommer in i en frisør så lang, så tar det ikke lang tid før at den salongen blir fylt med nye kunder. Og vi har brukar samma salong, og hun sier det hver gang, at det er så fint du kommer, for det ger energi til eh, frisørsalongen men For det är er så att da, da får jeg nye kunder, og sånn opplever jeg også det når jeg er ute på restauranter. Det kan være ganske tomt når jeg kommer, men om ikke lang tid så fylles ofte restauranten. Det er ikke så at det sker hver gang, men det sker bemerkelsesverdig ofte. Det tror jeg er for at det er en favør som ligger på vår liv, som også spres ut over de menneskene rundt oss. Og tenk deg det, at du og jeg skal begynne å få skifte vårt syn på Gud og eh, hvordan han ser på oss, og også faktisk at du er noe mer enn det som du kanskje har av dårlige erfaringer tidligere. Så her får dere ett utdrag fra eh, da, eh, Jane Hammond. Og husk, følg med oss for ett Efter dette så ska vi ha någon profetiske ord, for eh, i dag så ska vi ta det for eh, Troms og for Møre og Romsdal. Men nå får det et redigert opptak fra konferensen med Jane Hammond. tremendous honor and privilege to be with you. Det är en fantastisk ära att vara samma med dere. Privilegium. My, my husband and I absolutely love Norway. Min man och jag vi älskar Norge. We think it is one of the most beautiful places on earth. Vi syns detta är er en av världens vackraste platser. Det syns vi och. And then this is actually my fourth time here. Detta är er min fjärde gång här. Only one other time have I come to minister. Bara en gång för har jag varit här för att tjänstgöra. The other times I've come to play. De andra gångerna har jag bara varit där för att kosa mig. <laughs> Because it's so beautiful. För det är er så vackert här. And our hearts really have been knit with the with the this work that God is doing here. Jag har följt med på det som Herren gör här. And I believe that great days are ahead for this nation. Jag tror att det är er härliga dagar, stora dagar som ligger föran för den nationen. I see God fanning the fire of revival throughout this land. Jag ser att Herren tänder ilden av väckelse över landet. And at the beginning of this year I heard the Lord say this would be a year we would see the curse turn to a blessing. Amen. Detta är er året då vi vill se att förbannelser blir bli snudd till välsignelser. Deuteronomy 23:5 declares this. Ja, femte Mosebok 23 erklärer detta här. It says the Lord says I have turned the curse to a blessing for you Amen. because I love you. Femte Mosebok 28. Jeg snur forbannelse til velsignelse for dig, because jeg, fordi jeg elsker dig. I believe that's a word for Norway. Jeg tror dette er et ord for Norge. I believe that's a word for each one of you. Jeg tror det er et ord til hver og enkelt av dere. That everything the enemy was trying to bring you to curse you with. Amen. Alt som fienden har prøvd å sende imot deg for å forbanne deg med. God is going to turn it for your good. Det skal Herren snu til noe godt. God is going to turn it for your brain. Amen. Han samvirker til det beste for dig. Listen, we don't have to be cursed. Vi trenger ikke å være forbannet og under forbannelse. Galatians 3 says Jesus became a curse for us. For Galaterne 3 sier at Jesus ble til en forbannelse for oss. So that we don't have to be cursed. Sånn at vi skal slippe å være under forbannelse. If you've got Jesus in your life, Hvis du har Jesus i ditt liv, you can be free from every curse. Så kan du være fri fra enhver forbannelse. The curse of sickness, Sjukdomen som bannelse. Död. Poverty. Fattigdom. Come on. Ikke sant? 
Actually in the Old Testament in Numbers chapter 23. Faktisk i Gamle Testamentet i fjärde Mosebok 3. There was, old, there was an old king named Balak. Så var det en gammel konge som het Balak. And he hired the prophet Balaam to come and curse the people of God. Han leide en profet för att komma och förbanna Guds folk. Do you know that there's forces in this land that have tried to bring you under a curse? Vet att det är krafter och sammangrupperingar i landet här som har försökt att få dig under ett åk av förbannelse. Old ancient uh, occultic forces. Uh, kulturelle makter. Det? Kulter, ja. Och kulte. That want to resist the move of God in this land. Som vill stå emot uh, Herrens bevegelse och det han gör i landet. It wants to lock you up. Den önskar att binda dig upp. Lock up your family. Och ödelägga och binda familjen lock din. Lock up your finances. Och binda finanserna dina. Lock up revival. Binde väckelsen. It wants to lock up the move of God. Önskar att bara hindra Guds bevegelse. It wants to put us under a curse. Det önskar att sätta oss under en förbannelse. But let me tell you what Balaam said to Balak. Men vi vet vad Balaam sa till Balak. He said, I can't curse them. Jag kan inte förbanna dem så. I can't curse the people of God. Jag kan inte förbanna Guds folk. Because the shout of the king is in their midst. För att det Guds rop är i bland dem. God is restoring the shouting king to the people of Norway. Herren uppretter igen rope mitt i sitt folk. God is restoring an apostolic prophetic mantle upon the people of this Amen. land. Amen. Herren genupprättar en profetisk apostolisk kappe till sitt folk. God is going to bring the prophets out of the caves. Gud vill bringa profeterna ut av hulorna. And he's not going to just raise up a lone prophet here or a lone prophet there. Han ska inte bara raise up en profet där och en profet där. He's going to raise up a mighty company of prophets. Amen. Han vill raise up ett helt folk av profeter. Because when we prophesy, för när vi profeterar, it changes the spiritual atmosphere. Så förändrar det den andra atmosfären. It shifts things in the spirit so that things can shift on earth. Det bringer ett andligt skifte så att det blir ett skifte i det synliga. And God wants to release an apostolic and prophetic anointing upon the church here in Norway. Amen. Gud vill förlösa en apostolisk profetisk salvelse här på menigheten i Norge. That means you. Amen. Menigheten är dig. I want you to say that means me. Det betyder mig. So I want, I want you to open up your Bibles with me. Så bara öppna bibeln med samma mig. And we're going to go to 2 Kings chapter 2. Andra kungabok kapitel 2. And we're going to go to a very familiar prophetic story. En ett känt uh, profetisk historia. About Elijah passing the mantle to Elijah. Om då Elias uh, pass övergav den profetiske salvelsen till Elisa. En, en dubbel del av salvelse. God gave them a new mantle for a new day. För det Gud gav en ny kappe för en ny dag. And I believe that's what God is declaring to Norway. Och jag tror att detta Herren proklamerar för Norge nu. I'm giving you a new mantle for a new day. En ny kappe för en ny dag. Amen. Amen. How many of you feel like you need a new mantle? Hur många känner att de tänger en ny kappe? Amen. God Amen. is declaring a new mantle for a new day. Gud bara proklamerar en ny kappe för en Now, ny dag. When I tell you this I feel a little bit like the pastor that came in front of his congregation. När jag säger det så känner jag mig lite som en sån pastor som kom föran sin församling. And he said I need to tell you something. Jag måste fortælle dig något. He said we have a huge hole in the roof and it's going to take thousands and thousands of dollars to fix it. Jag har ett jättesvårt hål i taket och det kommer att kosta tusentals av kronor att reparera. And all the people went, "Oh, no." Oh, nej, tänkte folket. But the pastor said, "But wait, I've got some good news and I've got some bad news." Men vänt lite, sa pastorn, jag har någon god nyheter och någon dålig nyheter. He said the good news is we already have all the money we need to fix the hole. Det goda nyheten är att vi har allerede alla pengarna vi trenger för att fixa och reparera det hålet. Ja. 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 <laughs> He said, "But the bad news is." Men den dåliga nyheten är that money is in your pockets. De pengarna är i dina lommer. Deras lommer. So I have some good news and some bad news tonight. Så jag har någon god nyheter och någon dålig nyheter idag. God is re- the good news is God is releasing a new mantle of breakthrough upon his people. Den goda nyheten är att Gud förlöser en ny salvelse till genombrud på sitt folk. The bad 
news is for our flesh. Den dårlige nyheten er til vårt kjøtt. Because it means it's going to cost us something. Det kommer til å koste oss noe. We will not be able to remain the same. Vi kommer ikke til å kunne forbli de samme. God is bringing reformation to the church. Gud bringer reformasjon til menigheten. How many have heard this word, reformation? Mange har hørt det ordet før. God wants to... Another word for reformation is change. Et annet ord for reformasjon er forandring. How many people here like change? Hvor mange av dere liker forandring? Er det sant? I'm a pastor. Jeg er pastor. And I know people don't really like change. Og jeg vet at folk liker egentlig ikke forandring. No, no, no. We like change when it happens to somebody else. Jo, jo. Vi liker jo forandring når det skjer med noen andre. But God is saying, I'm going to change my church. Men når jeg sier, jeg vil forandre min menighet, eller Gud sier, jeg vil forandre min menighet. So you can change the world. Så at dere kan forandre verden. How many world changers are here tonight? Hvor mange verdens forandrer er det her? That means that God's going to change us first. Da må Gud forandre oss først. Amen. Let's look at 2 Kings 2. Andre kongebok, kapittel 2. I'm going to start by reading verse 8. Through verse 14. Through verse 13. Okay. Now Elijah took his mantle, rolled it up, and struck the water, and it was divided this way and that, so the two of them crossed over on dry ground. Elia tog kappen sin, rullet den sammen og slo på vannet, og det delte seg til begge sider, slik at de begge kunne gå over på tørr grunn. And so it was when they had crossed over that Elijah said to Elisha, "Ask what may I do for you before I am taken away from you?" And Elisha said, "Please let a double portion of your spirit be upon me." Da de hadde kommet over, skedde det at Elisa sa Elia sa til Elisha, "Be mig, hvad kan jeg gøre for dig før jeg bliver taget bort fra dig?" Elisha sa, "Lad en dobbel del av din ånd være over mig." Verse 10 says, so he said, you have asked a hard thing. Just read that much. Så sa han, det du ber om er vanskelig. You have asked a hard thing. Du ber om en vanskelig ting. Church, it's time for us to start asking hard things. Kirke, menighet, det er på tide å be om noe vanskelig og stort. It's time for us to start believing for the miraculous. Det er på tide å begynne å tro for det mirakuløse. So before we receive this mantle, and we'll read the rest of this in just a moment. Og før vi mottar den kappe og den salvelsen, så skal vi lese resten om et øyeblikk. The first thing that we see is that Elijah and Elisha crossed over. Det første vi ser er at både Elia og Elisha krysset over. Elijah struck the water. Elisa slo på vannet. It's supernaturally parted. Det er en mirakelig kraft. And the two of them crossed on dry ground. Og begge to gikk over på tørt land. I believe the Holy Spirit is saying this is a crossing over season. Jeg tror den hellige ånden sier at dette er tiden for å krysse over på tørt land. We've got to cross out of the old and into the new. Vi skal krysse ut av det gamle og inn i det nye. We've got to cross out of old dead religious structures. Amen. Vi skal krysse ut av gamle religiøse mønster. Into a brand new way. Og inn i en helt ny måte å gjøre ting på. Into a brand new thing. Inn i en helt ny tro. That means change. Det betyr forandring. We've got to cross out of battling to just survive into battling to possess. Vi må bryte ut av det og kjempe bare for å overleve og til å kjempe for å innta. Come on, the church has been in survival mode. Sorry? The church has been in survival mode. Ja, kirken har vært i sånn overlevelsesmodus. But God says he's shifting us out of survival. Men nå skifter han oss ut av det å overleve. Into advancing and possessing. Og inn i det å være djerv og inntagende. Så vi må bryte ut og gå over. Så vi må bryte ut og gå over. Ut av det gamle. Og inn i det nye. Nå, etter vi krasser over, vi må gjøre det Elisha gjorde. Etter at vi har gått ut og over, så må vi gjøre det som Elisa gjorde. Vi må forvente en dobbel portion. Vi må forvente oss en dobbel salvelse. I want you to know, up until that day, Elisha had not done one miracle. Vet at frem til den dagen så hadde ikke Elisa gjort et eneste mirakel. But from that day forward, his life was marked by the miraculous. Men fra den dagen og fremover, så var livet hans bare 
märka med mirakler. It was a suddenly season for him. Det var en plötslig period tid för han. As was previously said, som vi sa nettopp nå. Sometimes we prepare for years and years and years. Periver så någon gånger så för han vi planlägger och förbereder i år efter år efter år. And then suddenly we see the promise. Och så plötsligt så kommer löfte i uppfyllelse. I hope you figured out that suddenlies don't always happen suddenly. Jag hoppas du har då har förstått att de plötsliga förändringarna sker inte alltid plötsligt. But as we stay in position, men när vi står i position och förväntar oss, and as we allow God to reposition us, och när vi tillåter Gud att repositionera oss, we will see that double portion release. Så kommer vi att se den dubbla delen förlöst. God has called Norway to be a double portion nation. Gud har kallat Norge till att vara en nation av dubbel del. God has called Norway to be a leader among nations. Gud har kallat Norge till att vara en ledare för nationer. But the, but the enemy has tried to take Norway captive. Men fienden har prövat att få Norge in i fangenskap. He has robbed the governmental mantle off of this land. Han har robbat regering och storting i detta land. He has robbed that prophetic mantle on the land. Han har stjålet den profetiska kappa för landet. You see, I believe that the that the double portion speaks of the apostolic and the prophetic coming together. Amen. Jag tror att den dubbla delen talar om det profetiska och det apostoliska som kommer samman. It speaks of men and women coming together. Det snakkar om både kvinnor och män som kommer samman. It speaks of young and old coming together. Snakkar om gammel och ung kommer samman. Generations coming together. Generationer möter varandra och kommer samman. It speaks of business people and ministry, pulpit ministry coming together. Och det snackar om business folk, förretningar och andliga tjänster kommer samman. Kings and priests. Konger och präster kommer samman. Brothers and sisters, we need a double portion. Men bröder och systrar, vi trenger en dubbel del. Now listen to what he said. He said he said You can have a double portion. Hör vad Herren sa, han sa dere kan få den dubbla delen. If you see me when I'm taken from you. Visst du ser mig när jag blir tagen bort från dig. But if you don't see me. Elisha sa det. Men visst du inte ser mig. You don't get a double portion. Så vi lyckas få den dubbla portionen. And so it says as he was looking. Så ser du se i bibeln att när han så. The whirlwind came down. Så kom eh Ja, vi vill vinna. So let's read verse 11 through 14. Let's read through 13. Vers 11 till 13. Then it happened as they continued on and talked that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire and separated the two of them and Elijah went up by a whirlwind into heaven. Men de gick vidare och snackade samman skedde det. Plötsligt var det en ilvogn med illhester där och skilte de två från varandra. Elia for upp till himlen i en storm. And Elisha saw it. Elisa såg det och han ropte And he cried out, "My father, my father!" The chariot of Israel and its horsemen. So he saw him no more. Han ropte, "Min far, min far! Israels vogn og krigere er på dem, og der er det så han ikke noget mere." And he took hold of his own clothes and tore them into two pieces. Han greb tag i sine egne klær og rev dem i to. Let me say this. Lad mig sige dette. Before we can truly receive this new mantle. For the new day. Før vi virkelig kan møde den nye kappa for en ny dag. God is helping us to tear the mantle from the last season. Så hjælper Gud oss at vi kan rive stykker kappa fra den gamle. You can't put the new mantle on top of the old. Du kan ikke putte en ny kappe op på den gamle kappa. You can't put new wine into old wine skins. Du kan ikke hælde ny vin ind i gamle skinsekker. So he tore the mantle from the last season. Så han rev stykker kappa fra den forrige tiden. Many of you have been facing personal times of crisis. Mange av dere har gått igennem personlige kriser. God has been tearing the mantle from your last season. Gud har virkelig revet stykker kappa fra den gamle tiden. Because whatever level of power for et hvert nytt nivå av kraft og styrke. Whatever level of prophetic anointing. For et hvert nivå av profetisk salvelse. Whatever level of anointing you operated in in the last season. Uansett hvilket nivå du opererte på før. It has become insufficient to carry us into the next season. Så har det blitt unødvendig å bruke det for å bære oss inn i det nye. 
utillsträckliga för att bära oss in i det nya. So we got to tear the old. Så vi må ta bort det gamla. To put on the new. För att ta på oss det nya. So let, but let me say this. Låt mig säga detta. What was impossible det in var, your last season? Det som var omöjligt för is becoming possible in your new season. Blir möjligt nu i den nästa. Because tiden. you're going to wear a new mantle. För du kommer att lå bära en ny kappe. In this new day. På denna nya dagen. God's going to give you fresh vision. Gud ger dig friska nya visioner. God's going to give you fresh anointing. Ny salvelse. He's going to release fresh power over your life. Han kommer att få lösa en ny styrka och kraft över ditt liv. One of my favorite sayings. En av mina favoritordtag. Says people of vision. Ser folk med vision. See the invisible. Ser det omöjliga. They hear the inaudible. De hör det som inte kan höras. They think the unthinkable. De tänker det. They believe. De tänker det. They believe the incredible. De tror det fantastiska. So they can do the impossible. Så de kan göra det omöjliga. Amen. Amen. How many of you want to do the impossible? Hur många där önskar att göra det omöjliga? What was impossible in the last season? Det som var omöjligt på den förrige tiden. Is being made possible. Kommer det att vara möjligt nu? What you've tried to do in your cities? Det du prövade att göra i byen. It's going to be possible. Det kommer det att bli möjligt. What you've tried to see changed in your nation? Där var du prövade att se förändringar i nationen. It's going to be possible. Det kommer det att bli möjligt. When you pray for the sick? När du ber för de sjuka. It's going to be possible. Så kommer det att bli möjligt. The finances that you need to advance, it's going to be possible. De finanserna du tränger för att öka på, de kommer till att bli möjliga att få tag i. So you need to dream bigger dreams. Men du tränger att drömma större drömmar. Amen. Amen. Here's my definition of the impossible. Här är min förklaring på det omöjliga. A Jane Hammond definition. Jane Hammond definition. The impossible is something that absolutely cannot be done until somebody does it. Det är möjligt är nog som absolut inte kan göras för någon gör det. How many think that maybe we need to get our minds washed? Tycker jag sant vi tränger att bli hjärnvaskad. Because we believe things are impossible. För vi tror ju att ting är omöjliga. And God's saying I want to make it possible. Och jag Gud säger att jag ska göra det omöjliga ting. We've got to get this mentality. För att för andra världen så måste vi få den mentaliteten. Amen. Amen. So when Elisha received this mantle from Elijah, så då Elisa mottog den salvelsen från Elijah. He tore his old mantle. Så rev han i stöcker den gamla salvelsen. And then it says he picked up the mantle of Elijah. Och så tog han upp Elisas sin mantel. Now read verse 13. He also took up the mantle of Elijah that had fallen from him, and he went back and stood by the bank of the Jordan. Then he took the mantle of Elijah which had fallen from him and struck the water and said, "Where is the Lord God of Elijah?" And when he struck the water, it was divided this way and that, and Elisha crossed over. Han tog också kappen till Elisa, Elias som hade fallt av ham, och han gick tillbaka och stillte sig vid bredden av Jordan. Så tog han kappen till Elia som hade fallt av ham och slog på vattnet och sa. Var är Herren Elias Gud? Då också han hade slått på vattnet, blev det delt i bägge sidor och Elisha gick över. Did you notice something? Lade du märke till en ting? Elijah's last miracle. Elias sista mirakel. Was Elisha's first miracle. Blev Elisas första mirakel. When they struck the water and the water was parted. Och de slog på vattnet och vattnet delte sig. By this he was signifying I am picking up where Elijah left off. Så ved dette så signaliserte han at jeg tar i bruk det som Elias la fra sig. And this is exactly what Jesus expects us to do. Og det er akkurat det Jesus ønsker at vi skal gjøre. And tonight we're going to pray for a double portion mantle. Amen. Og i kveld skal vi be om en dobbel porsjon av salvelsen. But I want to say to you that what we will receive is far greater than the mantle of Elijah. Men jeg må si til dere at det som vi kommer til å motta er større enn Elisas sin salvelse. Because you see when Jesus went up. 
För du skönar när Jesus reste till himlen. His mantle came down. Så kom hans kappe ned. The mantle of the Holy Spirit. Kappen av den hellige ande. And he said you're going to receive power when the Holy sa, Ghost comes upon you. Det ska motta kraft i den hellige ande kommer över dere. Amen. How many have the Holy Spirit? Många där har den hellige ande. Then what we have is greater than Elisha's mantle. Då är er det som vi har det är er starkare och större än Elisa hade. It's a mantle of power. Det är er en salvelse av kraft. Acts chapter 1 verse 8. You're going to receive power. Apostlenes gärningar 1:8. Det ska få word, kraft. It's the word dynamis in the Greek. Det är er ordet dynamis. And it literally means the power to do miracles. Det betyder bokstavligt talat kraften till att göra mirakler. God wants to baptize us in the Holy Spirit. Gud önskar att döpa oss i den helige ande. Amen. Amen. Now now let's look at this one more one more passage of scripture. As this continues, let's read verse 19 through 22. Vers 19 til 22. Then the men of the city said to Elisha, Please notice, the situation of the city is pleasant, as my Lord sees, but the water is bad, and the ground is barren. Da sa mennene i byen til Elisha, Se her, denne byen ligger fint til, som min Herre ser. Men vannet er dårlig, og landet er ufruktbart. And he said, "Bring me a new bowl and put salt in it." So they brought it to him. Han sa, "Hent en ny skål til mig og legg salt i den." Så kom de med det til ham. Then he went out to the source of the water and cast the salt in there and said, "Thus says the Lord, I have healed this water. There shall be no more death or barrenness." Der etter gikk han ut til vannkilden og kastet salten ned i den. Han sa, så sier Herren, jeg har gjort dette vannet friskt. Det skal ikke komme mer død eller ufruktbarhet fra det. So the water remains healed to this day according to the word of Elisha which he spoke. Vannet var friskt helt fram til denne dag efter ordet Elisha hadde talt. Amen. So we understand that Elisha didn't just walk around wearing this mantle. Så vi förstår att Elisha gick inte bara runt och bar den kappen and showing it off to everybody. Och visste den fina salvelsen till alla. Look at my double portion mantle. Se på min dubbla del. Don't I look good? Ser det den bra ut? No 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 no. Nej 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 nej. He used it to transform a city. Han brukte den till att förändra en by. He used the power to bring transformation into the earth. Han brukte den till att omförandra en hel nation och världen. Listen, I believe God wants to open the heavens. Jag tror att Gud önskar att öppna himlen. But I believe that the sign of a true open heaven is that something starts to change in the earth. Men jag tror att det tegnet på en öppen himmel är er när ting börjar förändras på jorden. Amen. Amen. If we really have an open heaven, we're going to see things change in ha, the earth. Hvis vi virkelig har en öppen himmel så kommer vi att se förändring på jorden. There's been a lot of warfare in the spirit over the nation of Norway. Det har varit massa andlig krigföring över i, I atmosfären över Norge. And the enemy has tried to bring a, a spiritual death over this land. Fienden har prövat att kasta andlig död över landet. He has tried to bring spiritual barrenness upon the church. Han har prövat att lägga andlig ufruktbarhet över landet. And, and Elisha began to prophesy and shift death to life. Pro Elisha begynte å profetere og forandre død til liv. You see, the city that he was brought to was actually the city of Jericho. Den byen han ble brakt til var faktisk Jericho. And Jericho was suffering from a curse. Jericho led under en forbannelse. We all remember the Old Testament story. Vi husker historien fra Gamle Testamentet. Where Joshua fought Jericho. Where Joshua kjempet i Jericho. Marched around the walls and the walls fell. Gikk rundt og... But after that victory, den seieren, Joshua made a, a decree. Så gjorde Joshua en. And he started speaking about prophetically future generations that would rebuild Jericho. Ja, han började fortälla om det som skulle komma sidan om nya generationer som skulle resa upp Jericho. And he said, "It'll be rebuilt with a curse." Det vill bli för det vill bli byggt upp igen på en förbannelse så. Cursed is the man that will rebuild this city. Forbannelse er det som kommer til å bygge byen. Jericho was cursed. Jericho ble un- lagt under forbannelse. The men of the city look, it looks like a beautiful city. Men uh, folk synes at det var, det så ut som en vakker but by. There's, but there's a curse of death and barrenness that's operating. Men det operating. er en, en forbannelse av død og ufruktbarhet som ligger der. 
And I believe that similar things can be said over the nation of Norway. Jeg tror lignende ting kan være sagt over nasjonen Norge. It is a nation far surpassed I mean just far surpasses every other nation in beauty. Det er en nasjon utrolig vakker. But there has been a spiritual stronghold of death and barrenness over this land. Men det har vært et åndelig feste av død og ufruktbarhet her. And God wants to break the spirit of death and barrenness. Gud ønsker å bryte dette åket. We have the power to break the curse. At vi har kraften til å bryte den forbannelsen. As a matter of fact, if the curse is going to be broken, Faktisk, it's because the church breaks it. Faktisk er det sånn at hvis den forbannelsen skal bryte, så er det kun menigheten som gjør det. You carry a mantle that destroys curses. Dere bringer, bærer en salvelse som bryter åk. Jesus sa det, «I vil bygge min kjørt». Jesus sa, jeg vil bygge min menighet. And he used the word ekklesia. Og han brukte ordet ekklesia. Which is called out ones. Som er de utvalgte. Now in the Greek culture, the called out ones were called out to be the Greek senate. I gresk så var de utvalgte, de som var kalt ut til å være utsendinger. They were to be the legislators. De var de som skulle sakte. Those that set the laws and the cultures som var lovgivende i landet, ja. Jesus sa, «I'm going to build my ecclesia.» Jesus sa, «Jeg vil bygge min menighet av utsendinger.» «A spiritual body of legislators.» «En åndelig kropp av lovgivere.» Det var et fantastisk ord. Jeg blir så inspirert av å høre en slik trosforkynnelse som bringer tro i mitt liv. Og jeg bare oppmuntrer deg også å bli inspirert og begynne å se på ditt liv på en litt annen måte. Først og fremst hvordan Herren, Gud, den allmektige, vår far, vår himmelske far, ser på deg og ser på meg og ser på også de menneskene du møter. Så det har jo noe med at vi begynner å se på de andre også med agape, altså Guds kjærlighet, så vi faktisk ser det som en anledning til å velsigne de også. Men Gud elsker deg av hele sitt hjerte, all sin kraft, og han har større planer for deg. Du må begynne å tenke større om deg selv, og Gud ønsker at ditt navn skal være større, så begynn å komme i linje med Gud, komme i linje med hvem han er, hva han har, og begynn også å søke han i enda større grad, og bryt disse usakte pakter som du kan ha hatt med omstendigheter, med fienden over ditt liv, og begynne også å se at du er Guds favoritt. Vi skal gå litt videre her i programmet vårt, og i denne denne programmet her denne gangen så skal vi altså da ha et ord for Troms og et senere skal vi også dekke et ord for Møre og Romsdal og det jeg sier med de profetiske ord om det er en personlig profeti som du har fått om ditt liv eller om det er et ord som går for din region eller menighet eller kanskje for landet så nytter du ikke bare å samle på profetier som en bok som du legger i hylla. Nei, det er en arbeidsmal, noe som skal være som et arbeidsverktøy for at vi skal kunne se Guds vilje bli etablert og da komme gjennom på de områder som Gud da taler om ved apostler og profeter. Så dette ordet vi skal høre nå om Troms, det er ikke et ord som vi bare skal høre og si «Ja, det var fine tanker». Nei, men da er det viktig at du som er en forbeder, så vi bare kaller på forbedere for vekterne i Troms fylke. Vi bare kaller på dere at dere skal reise dere. Jeg vet, det finnes mange forbedere hengivende forbedre der oppe. Vi har vært og hatt seminarer der oppe i Tromsø ved et par anledninger her for ikke så lenge siden. Og vi bare kjente der altså at det var så mange brennende kristne som virkelig bad. De bodde kanskje ikke sentralt, men de bodde på forskjellige strategiske plasser. Og vi vet at det brant deres hjerter for kristne et skifte. Men kobl deg på dette ordet, og som jeg sa ved et tidligere program også, det er at når du får et profetisk ord, så må vi først og fremst begynne å tro det ordet. Nummer to, 
det är er att vi då börjar och meditera på det ordet så det börjar att forma oss. Så tre, det är er att vi börjar att be i samsvar med det profetiska ord. Fire, det är er att vi förbereder oss och fortsätter att bevega oss. Och så är er det det att handla utifrån att anden börjar att tala till oss om olika ting vi ska göra strategisk. Och så vill jag också se si att Samuel har fick en byrde för Israel. Det var den tiden då Israel var i frafall. Det husker att Samuel han växte upp med 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 Eli och hans söner som var frafallna som levde i synd som eh, levde i hor i det att de hade prestetjänste tänkte jag det för en eh, förfärdlig tid att växa upp i och Israel hade väntat sig till sina avguder de hade förlatt troen på Jahve och det Samuel gjorde då han växte upp det var att han faktiskt reste fra sted till sted och underviste prästeskapet han insatte unge djärve sunne hengivne präster i de olika distrikten och detta gjorde han i hela 20 år Och så står det att på en dag vände hela Israel sig om till Herren. På en dag. Men då må du förstå att det plötsliga där, det var alltså en tilltagande process. Nu vill jag inte säga si att vi ska vänta 20 år, men det jag önskar att si till dig, det är er att Gud, Jahve, han önskar att du och jag ska leva i den tilltagande processen för vi ser ett plötsligt genombrott. Så jag kallar på dig ta emot detta ordet för eh, Troms fylke. Amen. So we speak to this region. Vi talar till den här regionen Troms. And the spirit of the Lord says, Gud, when I created you, Gud, sier, dere, I made you a bridge. Så det til en bro. I made you a bridge, says the Lord, to bring a linking in this nation. I made you as a bridge, as one that would be a communication link. I prepared before the foundation of the earth, says the Lord. Før verdens grunnlag ble lagt, så... A spiritual highway for the move of my spirit. Så forbered en åndelig motorvei for min ånd. And so the Lord says that I want to use you even as ones that will mobilize others around about you. Vi vil bruke dere som noen som mobiliserer de andre rundt dere. And I created you to be a catalyst. And the Lord says, so you will never be a library so that you will have information just to put up on the shelf. But I created you, says the Lord, to stir things up and to bring forth change. And the Lord says that many would call... Uh, some in your region um, outlaws. Många ville kalla folk i din ditt område för outlaws blir det en lovlösa tack tack. That you were lawless. Att det var lovlösa. But the spirit of God says I planted people there that had the ability to think for themselves. Ni har plantat folk där som har evnen att tänka för sig själv. And you are not just going to believe what everybody else told you to believe. Och du skulle inte tro bara allt det andra sa att du skulle tro. But the Lord says, neither will I let you be a law unto yourself. And the Lord says, so I'm going to take that which has looked lawless. And instead, I am going to bring forth pioneers of my spirit. And I'm going to bring forth that pioneering mentality. Not to be independent. But instead, says the Lord, to transport the things of my spirit. And I saw children play. And the Lord says, I'm going to give liberty back to the young. 
Och Gud säger ska ge frihet tillbaka till de unga. And I'm going to protect protect the purity of the young. Jag ska beskydda renheten hos de unga. And out of this region even in educational things. Och ut från regionen till och med på utbildningsmässiga områder. There's going to come different localized legislation to protect what the children learn. Så ska det komma lokala lagstiftningar för att beskydda vad barnen lärer. And the Spirit of the Lord says again. He says, "I will say, such is the kingdom of heaven." Och igen så vill jag säga, slik är Guds rike. And the Lord says, so there will be a strength of healthy children and a new generation arising to serve me. Så det är en styrka unga barn och en generation som reiser sig upp för att tjäna mig. But I saw what looked like a cartoon. Och jag såg något som såg som en tegneserie. You know how the plow. Is connected to the horse, and the horse pulls the plow. Så hur en en plug är kopplad till hästen och hästen drar plugen. I saw it turned around, and the plow was trying to pull the horse. Och jag såg det var omvänt att plugen prövade att dra hästen. So Father, we speak right into that now in that area. Och Gud snakkar rätt in i det området nu. Where it's turned around and it doesn't work and function. Och det ting är snudd runt och det inte fungerar längre. Father, we call for Judah to plow in that area. We call from Judah to plow, to plow in the area. The praise to go forth in that area. At law, so he should go from in the area. And what has turned it around in a wrong way? Now we liberate that. This must be done in a wrong way. We free it now. In the name of Jesus. Yes, sir. Amen. Amen. I oh, before we stop, I saw a crown where somebody had robbed the jewels out of the crown. Jag såg en krona var någon hade mistet juvelen ut av kronen. And I felt like that that area had actually been an ancient site for some type of of a, 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 a rulership. Jag ser att det området var ett elgammalt område för rådna och regeringen. And it wasn't a current site. Current. It was ancient. Det är inte något som var nåvarande. Det är något som är långt tillbaka. So the crown was there, but there was no jewels in it. Men kronen var där, men det var ingen juveler i den. And I felt like the Lord says. Och det verkar som om Gud sa. He says, my church is going to start to rule and reign. Min menighet församlas att börja och råda och regera. And I'm going to take ancient sites of leadership and I'm going to put jewels back in the ground. Vi tar elgamla områder av ledarskap och tar juvelen tillbaka igen. Father, we ask for the restoration of identity and authority for that area in the name of Jesus. Gud vill att vi genom av det område med autoritet i Jesu namn. Amen. 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 Ja, det var fantastiska ord om eh, Troms vi fick. Och eh, jag vill ganska snart nå att vi ska komma med nästa inslag som är för då Möre och Romsdal. Vi har rest väldigt mycket i det distriktet upp eh, genom tiden. Jag tror det är väl det område vi har varit flest eh, gånger på i tillägg till eh, Rogalands fylke. Vi upplever att det är en så hunger efter det profetiska i Möre och Romsdal och vi vet att det finns människor där som samlas till bön för regionen. Eh, Mye spännande sker där uppe. Så eh, vi ska eh, bara få detta profetiska ordet om Möre och Romsdal nå umiddelbart. Are there anyone from Møre og Romsdal here? Okay. Oh, lots of people. Good. Stretch your stretch your hands out towards them. Rik hænderne mot dem. And I see the Lord like a like an old fashioned water pump pumping the well. Jeg ser herren som en gammel vandpumpe som pumper i brønnen. And the Lord says that there has been um, spiritual resources. Uh, in the in the realm of the spirit that were deposited many many years ago. And there have been past revivals and past moves of God in this area. And the Lord says that I am I am pumping up the waters of revival over this territory. And the Lord says though it's been a struggle. 
And you've been having to pray and having to war. Och det har varit något för att be och kriga. There has been that uh, that pressing back from the forces of darkness and the and the works of the enemy. Och mörkets rike har tryckt när trycket tillbaka igen. And I even see um, where some once successful revival churches have been shut down because of adversity. Och jag ser att tidigare starka väckelser som menar har blivit stängt på grund av splid. Because the enemy thought that he would put the fires of revival out over that land. För det Gud när djävulen trodde han skulle stänga väckelsens ild över de områdena. But the Lord says as I prime this pump and the water begins to flow. Men Gud säger att när jag börjar pumpa på den pumpen och vattnet börjar att flyta. I'm going to cause the rivers of living water of the Holy Spirit to begin to permeate that whole area. Så för elvare levande vatten att komma och flyta över hela området där. And the Lord says that there has been a, a warfare over the the revival move och här inser att det var krigföring över väckelsebevegelsen but, but also over wealth and resources men också över välstånd och resurser and the lord says that i'm unlocking wealth and resources over that area och gud säger att jag öppnar upp för välstånd och rikedom över det området not just for the nation but for the church in that area inte bara för nationen men för menigheten i det området and the lord says there's going to be great provision for the churches that God is bringing up to to fuel this revival. Det är nog av midler för menigheten när Gud reser dem upp för väckelse. And there's going to be some very strong equipping and teaching centers. Det är väldigt starka utrustningscenter. And God is going to bring forth two or three very strong voices of reformation out of this this region. So Father, we call forth that anointing for reformation. We call forth those that could bring forth strong anointed grounding teachings. We call from this come bring is static. Fundamentert undervisning. But Lord, it will not just be about the word, but also about the spirit. Det vil ikke bare være om ordet, men det vil også være ånden. The word and the spirit. Ordet og ånden. The double portion. En doble portionen. So that revival doesn't just flame up and then die out. Så kan det ikke vekkes, men bare bruser opp og så dør. But that true reformation can begin to be spread from that place throughout the land. Men sann reformasjon kan spres fra det stedet og ut i hele landet. Lord, we release your blessings on this this region in Jesus name Pour din, out your spirit din ånd over denne regionen i Jesu navn In Jesus name Amen. Amen Jeg vil gjerne takke Ingrid Ja jeg vil bare oppmuntre deg du som uh, har hørt disse ord om Troms og uh, Møre Romsdal at du virkelig bevarer di, ditt hjerte vi legger disse ordene ut fortløpende på YouTube uh, fordi vi tror at det er viktig at du som er en vekter at du virkelig får disse ordene inn i ditt hjerte inn i din ånd og at du begynner også å be ut det som Gud vil du vet det står i Guds ord om at en rettferdig manns bønn har stor kraft og virkning men hvis vi studerer det på grunnteksten så står det egentlig at den glødende den energiske den pågående bønnen det er den som har stor kraft og virkning og i det vi nå da har fått et ord som vi vet er fra Gud og når du da knytter troen til det og begynner å be ut det og tale ut det med glød, med energi med pågåndhet så er det der hvor vi kommer til å se et skifte for den regionen så jeg vil oppmuntre dig til å eh, slå arm i arm med andre forbedre i området og så vil jeg oppmuntre dig til å kanskje gå in på hjemmesiden vår og følge litt med der jeg vil også oppmuntre dig du som ønsker å komme mer ut i det å høre fra himmelen kommer ut i det och tale profetiskt så har vi en profetskolemodul på sommaren här 29 juli till 3 august och vi har också då en modul som börjar i Oslo då den 20 august en halvårsmodul som måste sökas på den första må du självfölle ringa in och melda på du kan faktiskt bo på sted under den ukeskolen mens den modulen i Oslo den startar klocka 2 på dagen og ut til syv, så har vi et åpent møte som er åpent for alle. Så det er mye spennende som skjer. Gud vil signe dig. Takk for alle de tilbakemeldingene vi har fått på disse programmene og det vi har lagt ut allerede på YouTube. Så ses vi da 
nästa vecka till samma tid. Gud välsigne dig.